BNP Khamata Ele, Unran Thom ke jabe bolle moni korin Pradhan Mantri Shekha Sena. Jukto Rashtre Probashi Bangladeshi der der shang board thona thi ni bolin Khamata uchishto billiye toiri dalchir kache kichhu yasha kora jai na. Tai BNP apu prochare ka na der aupon janiye chen shorkar Pradhan. বিশ্ব ব্যাংকের অনুষ্ঠান ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার এমন নানা কর্মসূচিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মাঝেই প্রবাসী বাংলাদেশী ও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন তিনি আজকে সাক্ষরতার হার 75 ভাগে উন্নীত করেছে শেখ হাসিনা এর সাথে 75 ভাগ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশি কমিউনিটির নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেন সরকার প্রধান তার বক্তব্যে উঠে আসে গত 14 বছরে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের চিত্র অবলিক ক্ষমতা থাকলে দেশের উন্নতি হয় মানুষের উন্নতি হয় বোমা গুলি অত্যাচার ছাড়া বিএনপি জামাত জোট মানুষকে কিছুই দিতে পারেনি মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন তারা ক্ষমতা এলে আবারো থমকে যাবে অগ্রগতি জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে অগ্নি সন্ত্রাসী বিএনপি জামাত জোট এই খুনি অগ্নি সন্ত্রাসী সাধারণতপ্রতি আজকে 14টা বছর চেষ্টা করে আজ বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নের মহাসড়কে যাত্রা শুরু করেছি সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশ ডেথ ট্র্যাপে পড়বে শ্রীলঙ্কা হয়ে যাবে শত্রুদের এমন নানা অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণ হয়েছে গুজব অপপ্রচারে কান না দিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশের কল্যাণে নিবেদিত থাকতে বলেন তিনি আজকে আমার বিরুদ্ধে ডিমনস্ট্রেশনটাই নানা কথা বলে আর ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি এবং সেটাই তারা সবথেকে বেশি ব্যবহার করে আমাদের বিরুদ্ধে সমানে অপপ্রচার চালায় ওই অপপ্রচারে কেউ কান দেবেন না ওগুলি দেখতেও যাবেন না পড়তেও যাবেন না আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে চলবেন প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সম্মান বেঁচে ক্ষমতা যেতে চাই না স্বপ্নিল শাহিয়ার শিশির চ্যানেল 24 আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি সংলাপে আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছেন দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে বৈঠক শেষে এই কথা জানিয়েছেন তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনা কোনো যুক্তি থাকতে পারে না এইজন্য যে তারা পুরো পরিভাবে মিথ্যা কথা বলে এবং তারা বিত্রে করে একটা বিশ্বাসঘাতা কথা করে জাতির সঙ্গে সেই কারণে জনগণের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জনগণ রাজপথে তার फैसला করে নেবে নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করে জাপান সংবাদ সম্মেলনে দেশটির রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন সামরিক ও নিরাপত্তা খাতে সম্পর্ক আরো জোরদার করতে চায় জাপান এর আওতায় সামরিক অস্ত্র কেনাবেচার আলোচনা চলছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফর নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন টোকিও থেকে ফিরে রাষ্ট্রদূত জানান জাপানের উদ্যোগে আইপিএস নিয়ে সঠিক পথেই হাঁটছে ঢাকা এটি চীনের উদ্যোগ বিআইএর সাথে সাংঘর্ষিক নয় বলে মনে করেন তিনি জান অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি সামরিক ও নিরাপত্তা খাতে সম্পর্ক জোরদারে একমত দুই প্রধানমন্ত্রী যার আওতায় চলছে সামরিক অস্ত্র কেনাবেচার বিষয়ে আলোচনা The notion about free and open Indo-Pacific. 
বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করে খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন তার পূর্বসূরী নির্বাচন নিয়ে জাপানের মনোভাব জানতে চাইলে একে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করেন তিনি Japan has been committing to uh, contributing to the, the development of Bangladesh uh, uh, for 50 years and regardless of the, uh, the government and uh, uh, we shall continue to uh, discuss uh, and uh, uh, do what uh, we have committed uh, to the Matabari region as well as other regions. Moshe uh, Thasib, Channel 24, Taka. আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশোধনের কথা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীতে বিশ্বমুক্ত গণমাধ্যম দিবসের আলোচনায় এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি এতে আইনজ্ঞ সাংবাদিকতার শিক্ষক ও সাংবাদিকরা জানিয়েছেন গণমাধ্যমের সংখ্যা বেশি মানেই স্বাধীনভাবে কাজ করছে এমন নয় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের আলোচনা শুরু হবার কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স যারা আন্তর্জাতিকভাবে তথ্যের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে তাদের এ বছরের গণমাধ্যম স্বাধীনতা নিয়ে বৈশ্বিক সূচক প্রকাশ হয়েছে এতে বাংলাদেশ পিছিয়েছে এক ধাপ একশো আশিটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান একশো তেষট্টি গেল বছর ছিল একশো বাষট্টি এই বাস্তবতা সহ সার্বিক গণমাধ্যম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় ধারণাপত্র পাঠ করেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি পরে আলোচনায় অংশ নেন সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা তারা বলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংশোধন প্রয়োজনে বাতিলের কথা সংবাদ মাধ্যমের প্রধান যেটা কাজ সেখান থেকেই যদি সংবাদ মাধ্যম সরে আসে তাহলে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের আসলে খুব দাঁড়ানোর একটা জায়গা থাকে না এবং আমি মনে মানে সংবাদ মাধ্যম আসলে এক্সিস্ট করবে কেন Uh, like data protection act and uh, ott platform regulation and things like that so all these things have to be there to facilitate the industry hoyeche pore ain montri sangbadikder bhito na hobar paramorsho den janan agami september er moddhei digital nirapotta ainer proyojoniyo sanshodhon kora hobe please don't feel threatened i can tell you and i have said that uh, within uh, the period of this government uh, i i am not going to say uh, after october uh, i am going to say that within september we will of course um, try to uh, rep- at least amend the digital security act wherever is necessary jatiyo press club e alada onushthane digital nirapotta ain niye kotha bolen tothyo montrio kono ekta gushti ke kono ain theke বাদ দেওয়া সেটা সবই জন্য কিন্তু কোন বিশেষ গোষ্ঠীর উপর আইন যেন এটি অপপ্রয়োগ না হয় বা কারো উপর অপপ্রয়োগ না হয় সেটি আমাদের নিশ্চিত করা প্রয়োজন এ নিয়ে আইনমন্ত্রীও কথা বলেছেন আপনারাও বলেছেন সেটি আগের তুলনায় অপপ্রয়োগ অনেক কমেছে অপপ্রয়োগটা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন দায়িত্ব পালনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ে এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি রাষ্ট্রপতি বলেন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী জনগণের সেবক প্রভু নয় তাই জনগণ যাতে সহজেই তাদের প্রত্যাশিত সেবা পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাউদ্দিন ইসলাম সহ বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন মনে রাখবেন আপনারা স্বাধীন দেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী আপনাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড দেশপ্রেম আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকতে হবে আপনারা জনগণের সেবক বরিশাল সিটি নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই নিয়ে স্পষ্ট বিভাজন আওয়ামী লীগে 
ভাতিজা সাদিক আব্দুল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে চাচা খায়ের আব্দুল্লাহকে এতে একাচ্ছা হয়ে মাঠে নামতে পারছে না দলটি ভোটের মাঠে বিএনপির অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগাতে চাই ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয় পার্টি পাঁচ বছর পর আবারও ভোটের আমেজ বরিশাল নগরীতে দুই হাজার আঠারো সালে সর্বশেষ এই সিটির ভোটে আওয়ামী লীগ বিএনপির লড়াই হলেও এবার মাঠে নেই বিএনপি তবু ভোট নিয়ে চিন্তার ভাজ আওয়ামী লীগ শিবিরে কেননা বর্তমান মেয়র সাদিক আবদুল্লাহকে বাদ দিয়ে তার চাচা খোকনকে মনোনয়ন দেয়ায় বিভাজন তৈরি হয়েছে আওয়ামী লীগে দল এবং একই পরিবারের প্রার্থী তবু এমন পক্ষ বিপক্ষে অবস্থানের প্রভাব কতখানি পড়বে ভোটে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সর্বস্তরের জনগণ আমার সাহায্য করবে সহযোগিতা করবে এবং তারা আমাকে ভোট দিবে বরিশালের উন্নয়নের সাথে সবাইকে নিয়ে এই যে আগামী বারোই জুন যে নির্বাচনটা আমি যে করতে চাই বরিশালে ভোটের অঙ্কে বিএনপির অবস্থান বরাবরই বেশ শক্ত তবে সর্বশেষ সিটি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে ভোটের দিন নির্বাচন বয়কট করেছিল বিএনপি প্রার্থী মজিবুর রহমান সরোয়ার দলের সিদ্ধান্তে ভোটে নেই তিনি তবে স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হতে চান সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা আহসান হাবিব কামালের ছেলে কামরুল হাসান রূপন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এই সিটির নির্বাচনের মাধ্যমে বহির্বিশ্ব এবং সারা দেশবাসী বুঝুক যে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন কোনোভাবেই সম্ভব না নিরপেক্ষ সরকারের দিনে ভোট এবং আমরা পার্লামেন্ট থেকে সাতজন এমপি পদত্যাগ করার পরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন দিয়ে কী করব যদিও সারা দেশে ভোটের হিসাব নিকাশে কিছুটা পিছিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তবু এই সিটিকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে এই দলটি প্রার্থী করা হয়েছে দলীয় নায়বে আমির সৈয়দ ফয়জুল করিমকে খুব একটা প্রস্তুতি না থাকলেও ভোটে লড়বে জাতীয় পার্টিও যদি আপনারা পাশে থাকেন তাহলে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আমরা বরিশালে নিরাপক্ষ অবাধ নির্বাচন করতে সক্ষম হব আমরা যদি পাশে না থাকি এটা সম্ভব নয় আগামী বারো জুন অনুষ্ঠিত হবে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন কাউসর হোসেন রানা চ্যানেল টোয়েন্টি বরিশাল রাজধানীতে বারবার উদ্যোগ নিয়েও দখলমুক্ত করা যাচ্ছে না ফুটপাথ অভিযোগ আছে বড় অঙ্কের চাঁদা নিয়ে দখল বাণিজ্য করছেন প্রভাবশালীরা যাতে যুক্ত আছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র সুলতান মাহমুদ আরিফের প্রতিবেদন রাজধানীর মিরপুরের ফুটপাথ দখল করে গড়ে ওঠা হোপ মার্কেট যার অর্ধেক রাস্তা জুড়ে বসেছে দোকানপাট এ দোকান পেতেও হাঁটতে হয় মাসের পর মাস দৈনিক চাঁদা তো আছেই এ জন্য এককালীন দিতে হয় লাখ টাকা অভিযোগ রয়েছে মাস ওয়ারা আদায়ে সরাসরি জড়িত স্থানীয় কাউন্সিলরের লোকজন তাই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে ভয় পান অনেকেই কোনো জায়গার অ্যামাউন্ট আছে দেড় লাখ টাকা কোনো দুই দুই লাখ আছে তিন লাখ আছে জায়গা বুঝে যেমন আমার দোকানের আমি অ্যাডভান্স দিয়েছিলাম এটা অফরের যোগ্য দেড় লাখ টাকা প্রতিদিন ভাড়া দিতে হয় তিনশো তারপরে আপনার এসে কারেন্ট বিল আছে লাইনম্যানের খরচ আছে আমি সব কিছু অ্যাভারেজ মিলাইয়া প্রতিদিন পাঁচশো টাকা দিতে হয় আমি বলছি যে ভাই আমার জায়গাটা দেন আমি তখন তারা আমার কাছে আরও তিন লাখ টাকা দাবি করে তো আমি ব্যাপারটা কমিশনার মানিক ভাইয়ের কাছে বলি তো সে বলে আমি ওদেরকে বইলে দেবো মানে যেন ওরা কিছু কমাই রাখে রাস্তা জুড়িয়ে দোকান পার ঘিরে একদিকে যেমন চলে চাঁদাবাজি অন্যদিকে ব্যাহত হয় পথচারীদের হাঁটা চলাও ষাট ফিট রোড এখানে আমরা চলতে গেলে দুই ফিট রোডও পাই না ফুটপাত তো সব আপনার দোকান দিয়ে রাখা এখন এখন তো এই জায়গায় কিছু করার নেই আমাদের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয় রাস্তা ক্লিয়ার থাকে এই আমরা চাচ্ছি দোকান পাট না থাকে ফুটপাথ দখলের কথা স্বীকার করলেও চাঁদাবাজির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন কমিশনার রাজনীতিবিদ সবাই কেউ কিন্তু সবাই বলছে না কিন্তু সবাই বলছে আবার চাঁদা নিচ্ছে সুতরাং এর সলিউশন কি সলিউশন ফুটপাথে আমি কোনো দোকানে দিব না ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগের কথা জানান উত্তর সিটির মেয়র চাঁদা যদি হয় তো যেই হোক না কেন 
তাকে আউনের আতা আউনের আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তাকে গ্রেফতার করলে গ্রেফতার করা যাবে সুলতান মাহমুদ আরিফ চ্যানেল 24 ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ক্রীড়াবিদ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো যুক্তরাষ্ট্রের বিজনেস ম্যাগাজিন ফোর্বস এর বিচারে 6 বছর পর ফিরেছেন শীর্ষে গত 12 মাসে তার আয় 1435 কোটি টাকা সেরা তিনের সবাই ফুটবলার দুই নম্বরে নেমে গেছে লিওনেল মেসি তিনে কিলিয়ান এমবাপ্পে সেরা 10 এ নেই কোনো ক্রিকেটার বা নারী অ্যাথলেট জাতীয় দল থেকে ক্লাব ক্যারিয়ার গেল একটা বছর নিম্নমুখী রোনালদোর গ্রাফ কিন্তু ঠিকই ঊর্ধ্বমুখী পর্তুগিজ তারকার ব্যাংক ব্যালেন্স মার্কিন বিজনেস ম্যাগাজিন ফোর্বসের মতে গত 12 মাসে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা অ্যাথলেট সিআর7 এই সময় 136 মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন পর্তুগিজ তারকা টাকায় 1435 কোটি দুই নম্বরে থাকা মেসির সঙ্গে ব্যবধানটা 6 মিলিয়ন ডলারের শুধু বেতন বাবদ 46 মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে রোনালদোর দের মাস বেকার না থাকলে অঙ্কটা আরো বাড়তে পারত বাকি 90 মিলিয়ন ডলার এসেছে বিজ্ঞাপন ইমেজ রাইট স্পন্সর ব্যবসা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ছয় বছর পর ফিরে পেয়েছেন সিংহাসন সব মিলে ক্যারিয়ারে তৃতীয়বার ফোর্বসের বিচারে অ্যাথলেটদের তালিকায় সবার উপরে আল নাসর তারকা তালিকার দুই নম্বরে নেমে গেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি যার আয় 130 মিলিয়ন ডলার পিএসজি এর বেতন থেকে 65 মিলিয়ন ডলার এসেছে সমান 65 মিলিয়ন ডলার মাঠের বাইরে রায় সেরা তিনে সবাই ফুটবলার আরেকজন কিলিয়ান এমবাপ্পে ফরাসি তারকার 120 মিলিয়ন ডলারের 100 মিলিয়ন এসেছে বেতন ও বোনাস থেকে বাকি 20 মিলিয়ন ডলার মাঠের বাইরের বিভিন্ন খাত থেকে গত বছরের মে থেকে এপ্রিল পর্যন্ত হিসাবে তালিকার সেরা 10 এ বাস্কেটবল তারকা লেব্রন জেমস স্টিফেন কারি বক্সার ক্যান্সেল অলভারেজ গলফার ডাস্টিন জনসন ফিল মিকেলসনদের সবার আয় ছাড়িয়েছে 100 মিলিয়নেরও বেশি শুধু প্রাইজ মানি বাবদ সর্বোচ্চ 102 মিলিয়ন ডলার পকেটে পুরেছেন মার্কিন গলফার জনসন অবসর নিলেও সেরা 10 এ টিকে আছেন সুইস টেনিস কিং বদন্তি রজার ফেদেরার 95.1 মিলিয়ন ডলারের প্রায় পুরোটাই এসেছে অফ ফিল্ড ইনকাম থেকে ফোর্বসের তালিকার সেরা 10 এ এবার জায়গা হয়নি গলফ কিং বদন্তি টাইগার উডসের ঠাই হয়নি কোন ক্রিকেটার কিংবা নারী অ্যাথলেটদের জয় সাগর চ্যানেল 24 এই ছিল বিকাল 4 টার খবর বিশ্বে যে কোনো প্রান্ত থেকে সর্বশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইট এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.